So today we are going to study about our class ME14 Systematics Automobile Engineering. Uh, module number two le, and the class number 13A and number Okay. So in the class number the topics not in the clutch number the total details of the so uh, the type of clutch. Clutch and then the tiny class number the discuss it. No? Then uh, today's class number the 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 type of clutches and the like a single plate clutch and the multi-plate clutch and the a cone clutch and the centrifugal type and the electromagnetic clutch and so it is type of clutches and number number module to the the so in the clutch in the the okay so what is a clutch actually okay other words than in the other clutch in a function other words than what are the construction details of a single plate friction clutch other words than what is a uh, working of a and working single plate friction plate irregular friction clutch and any other work in the in other details so number okay so what is exactly a clutch so clutch is a mechanism that connects out disconnects the engine power to the driving wheels as per the road and load conditions. Rather, road and load conditions, we load and load conditions, we have vehicle engine power, we have a vehicle mechanism, we have running mechanism, we have a driving wheel mechanism, we have disconnected clutch. So either it's a mechanism that is used to connect or disconnect. Okay. Engine power name, other than driving wheels name. Okay. Road name, other than load name condition and search. For example, we have a vehicle So that is a road condition. So road condition. So road condition we have a vehicle gear down Gear down First gear, well, less in gear, low, and we will take a vehicle. So, we will take a powerful gear. So, we will take a gear. So, we will take a gear. 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 We will so gearbox and engine the clutch mechanism model. There are various types of clutches used in the automobile depends upon the type of the use of the vehicle. Vehicle use and search are number uh type of clutches on the use and another. For example, vehicle multi type of usage like the uh J C V J C V, other words than a number earth movers vehicles again. Other words than a number Crane missions and the other than the Jeep world, rather model and use in a Jeep world, other world than another vehicles are like a pilot type of vehicles and so other neck gear mechanism with your sounder, other than such a collective mechanism, number with your sort of thing. Okay, fine. In the end, what is the function of a clutch in the world actually? So, clutch in the world, it permits a smooth and engagement of and disengagement to the select gear. When the vehicle is stationary and the engine is running. Okay, so clutch the function of the number of the vehicle the gear of margin and immediate. Okay, number of the engine and the disengage here. Okay, other okay. 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 vehicle for stopping and the vehicle running on the summit and the podium, number of the chicken. For one day, the traffic is in the summit, number of the vehicle, Sarah and 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 the vehicle, Sarah Okay, so neutral is a very good thing. If we have a signal, we will get a signal. If we have a clutch, we will get a signal. If we have a signal, we will get a signal. If we have a signal, So, vehicle stationary or vehicle vehicle running, we will get a suitable gear. We will get a gear. We will get a engineer connection. We will get a signal. We will get a signal. Random use of the function of the engine, it transmits the engine power to the driving wheels without jerk while the vehicle is set in the motion. If you are the engine, if you are the engine, you will have the gear of the engine, and you will have the sound load of the engine. Okay, so that question will not be able to do that. If the vehicle clutch disc, if the clutch disc is created, we will have the engine disengaging okay engine power or driving will be able to connect with the engine and the engine will be able to connect with the engine and the engine will be able to connect with the engine and the engine will be able to connect with the engine 
ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇറക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വയറ്റ് ക്ലച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി അതിൽ വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് പെർമിറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് വെൻ ദ വെഹിക്കിൾ ഇസ് ഇൻ ദ മോഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗിയേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ആ വെഹിക്കിളിന്റെ ഏത് ഗിയറിലേക്ക് വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ആർ ദ ത്രീ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ക്ലച്ച് ആക്ച്വലി നൗ ക്ലച്ചിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ പറയാം ഓക്കെ എന്താണ് ക്ലച്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിന് ആദ്യം എടുക്കാം സോ ഇതൊരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഒരു മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും സോ ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പേഴ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഈ എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷാഫ്റ്റിനെ നമ്മളൊരു ഫ്ലൈവീൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലൈവീൽ സോ ഈ ഫ്ലൈവീലിന് തൊട്ട് അടുത്ത ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈവീലുമായിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം ഒരു സ്പ്രിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കണക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പറിന്റെ കണക്ഷൻ സോ വെഹിക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെഹിക്കിളിന്റെ എഞ്ചിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹോൾ മെക്കാനിസം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഒരു ഡോട്ട് ലാൻസ് കാണിക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ ഹോൾ മെക്കാനിസം ഓൾസോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഡ്രിവൺ മെമ്പേഴ്സ് സോ ഈ ഡ്രിവൺ മെമ്പേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഡ്രിവൺ മെമ്പറിലാണ് നമുക്ക് അതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രിവൺ മെമ്പർ മൂന്നാമത് വരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മള് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വെഹിക്കിളിന്റെ അകത്ത് നമ്മള് കാലില് അമർത്തുന്ന ആ ക്ലച്ചിന്റെ ആ ഒരു പെഡൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് നമ്മള് ഡ്രൈവർ സീറ്റിന്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന പെഡൽ ആ പെഡലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലിങ്കേജ് മെക്കാനിസവും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ത്രീ ആർ ദ മെയിൻ മെക്കാനിസംസ് ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഡ്രിവൺ മെമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെമ്പർ ഓക്കെ ഞാൻ നമുക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരാം സോ നമ്മള് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് വരുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെമ്പറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സിന് കൂടെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ഷാഫ്റ്റ് ഇതിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഗിയർ ബോക്സ് ഷാഫ്റ്റ് ഇത് മൊത്തം മൂന്ന് മെക്കാനിസം നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ നിന്ന് വരുന്ന ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ഫ്ലൈവേൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രിവൻ മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഷാഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്ന ഷാഫ്റ്റും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സും ഇത് മൂന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെക്കാനിസം ഇതാണ് സോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ എല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ടാമത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഈ കണ്ണടുത്ത് കാണുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് സ്പ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് സ്പ്ലൈൻ ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ് സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ് ഈ ഒരു പാർട്ട് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് 
ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾ മെക്കാനിസം അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം മറ്റൊരു സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തരാം സേഫ്റ്റി ആണ് വെൻ പെഡൽ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദ റിലീസ് ബിയറിംഗ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് മൂവിംഗ് ഫോർവേർഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ആപ്പൻസ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പിവോട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് പിവോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എവേ ആവും ഓക്കെ ഇത് ഫോർവേർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എവേ ആവും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം സ്പ്രിംഗ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ ഈ ഒരു പ്രസിംഗ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ലിങ്കേജ് ആയിട്ട് കാണിച്ചതാണ് സോ ഈ ഒരു സ്മോൾ പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ഹോൾ തിങ് ഈസ് ബെൻഡ് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഹോൾ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക് വരുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് കാണാം ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൈവീലും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് മാത്രം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഈ ഇതിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതൊന്നും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഫ്ലൈവീലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം അതായത് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഈ അകത്തിരിക്കുന്ന പ്രഷർ പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പ്രൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇവിടെ ഈ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ ഈ ആ ഒരു തേഞ്ഞു പോകുന്ന ഭാഗം ആക്ച്വലി ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ സോ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മളത് പെഡൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് സംഭവിക്കുക ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഈ ഒരു വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും സോ ഈ ഒരു പാർട്ടും ഈ ഒരു പാർട്ടും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഫ്ലൈവീലായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവും ഓക്കെ ഫ്ലൈവീലായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവും ലൈക്ക് ദിസ് ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ട മാറി ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ആവും അറ്റാച്ച് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൈവീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വീലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ടും കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡിസ്ക് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ റിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നേരെ കണ്ണ ഷാഫ്റ്റ് ആ ഷാഫ്റ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് അപ്പുറം തന്നെ ഈ ഷാഫ്റ്റും നമ്മളെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലീസ് ബിയറിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ലെങ്ക്വേജ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റിലീസ് ലീവർ ബാക്ക് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാർട്ട് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എവി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പാർട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എന്താ പറയുക ഇത് ഡിസെൻഗേജ് ആയി മാറും ഓക്കെ മറ്റേത് എൻഗേജും ഇത് ഡിസെൻഗേജും ആയിട്ട് മാറുന്നു ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അക്ഷയ് കെ പി മനസ്സിലായോ ഈ സംഭവം ഇമ്പോർട്ടന്റ് <laughs> ഈ ഒരു നമ്മുടെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിന്റെ ഈ ഒരു രണ്ട് പാർട്ട് ഈ ഒരു പാർട്ട് മുന്നോട്ട് വരും മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഹോൾ പാർട്ട് എന്താ പറയുക ചെറുതായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലൈവീലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവില്ല അതായത് ഡിറ്റച്ച് ആവും ഓക്കെ അതായത് ബാക്ക് പടയ്ക്ക് വരും അതായത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നമാരി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കും ഇനി സപ്പോസ് നമ്മുടെ
So, clutch disk is connected to the clutch disk. If we have a clutch disk, we have a clutch plate. That is a spline of clutch plate. Okay, mounted on a spline of clutch plate. The splines are connected to the spring type shape. That is the splines are connected to the clutch plate. And the flywheel which is mounted on the engine, crankshaft and rotating. Okay. So, flywheel is where we are fitting the engine and crankshaft. That is also the flywheel rotating. So, when the pressure plate is bolted to the flywheel. So, we have to look at the pressure plate. See, this pressure plate is where we are looking at the pressure plate. The pressure plate is where we are looking at the pressure plate. This is where we are looking at the alignment. This is where we are looking at the pressure plate. And the pressure plate is bolted to the flywheel through the clutch springs and also is free to slide in the clutch shaft when the clutch pedal is operated. Okay. Now when the clutch is engaged the clutch plate, it is gripped between the flywheel and clutch plate, pressure plate. Clutch engage in the time, clutch plate is grippy. Either flywheel and pressure plate are either grippy. So, all of the chamber are clutch engage in the time, okay? And the friction linings are on both sides of the clutch plate. So, and I come to you again, I have to answer my, and I either clutch engage in the time, and I have to press in the time, and I have to press in the time. Clutch engage in the time, and I have to press in the time, this situation is not. And I have to press in the time, press in the time, press in the time, press in the time. So, pressure yang boleh mana samai itu, ah samai itu, orang orang yang kita pressure yang ada, lihat mana samai itu, ini satu clutch plate, ini adalah clutch plate yang orang itu, so clutch plate itu, atau boleh dengan flywheel dan wheel engage dia lagi, okay, adalah orang desh kita, right? So the friction linings are both side of the clutch plate, dan ada orang yang ada square, white square, orang ini lihat, cecair square orang ini lihat, ada orang, ini pernah mari friction linings orang ini, so Due to the friction between the flywheel and the clutch plate, the pressure plate and the clutch plate revolves the flywheel. Okay, flywheel and such a pressure plate and the clutch plate both of the car. And the clutch plate revolves in the clutch shaft also revolve. So clutch plate revolve in the clutch in the shaft and other countries in the shaft and revolve in. And the clutch shaft is connected to the transmission gearbox. So this clutch shaft is not a shaft, the clutch plate is connected to the shaft. अगर ट्रांसमिशन अरे इधर ट्रांसमिशन गियर बॉक्स यो आये तो कनेक्टेड आएगी अगर बोलते हैं डी इंजन पावर इस ट्रांसमिशन के तो क्रैंक शाफ्ट एंड देन डी क्लच शाफ्ट है ओके सो क्लच शाफ्ट लोडे आदमी दे यूं क्रैंक शाफ्ट के आदमी दे पावर है इंजन दे पावर है क्लच शाफ्ट लोडे गियर अरे इधर नमला यो कि आज स्प्रिंग इन अगेंस्ट आये थे, नमक आये थे नमक जब स्प्रिंग लास्ट स्प्रिंग इन अगेंस्ट आये थे फोर्स नमक अप्लाई करने समय थे, अदन दे यम दे प्लेट अंदर ये आदम चलिए बेंडिंग संभव होती है, ना संभव होती है ना आउट ऑफ क्लेश प्लेट दे यम अदन प्रिय मार, फ्लाइविल इन्हें प्रिय टमारम, � so, the clutch shaft is not in the clutch shaft. So, that's why the shaft is not in the shaft, but the gearbox is not in the gearbox. Okay, that's why the clutch shaft is not in the shaft. So, as soon as the clutch pedal is pressed, the clutch is set to be engaged. So, the clutch pedal is pressed in the same way, the clutch is engaged. Otherwise, it remains engaged due to the spring force. And the clutch is not in the spring, the clutch is not in the spring. Okay, that's why it's not in the spring. The end of the spring is multi-plate clutch. Okay. तो मल्टीप्लेट क्लच में दो बोलते हैं ना सिमिलर दमी आया ना पक्षे अगर एक फिगर वाला दमी कारण ये वाला एक बार क्लच प्लेट वाला वाला दमी कारण जाना क्लच प्लेट वाला एक बार क्लच प्लेट वाला दमी पूरा कारण अगर बोलते हैं इधर आदमी ने रहेले फ्रिक्शन लाइनिंग्स में दमी कारण फ्रिक्शन लाइनिंग so, we have to do the clutch pedal. So, the clutch pedal is the same as the same as the fulcrum pin. We have to move this part and move this part. So, the whole thing is moving backward. That is, this bearing spring is backward. So, backward to move in the same as the whole friction line or clutch plates. The bottom is backward. Backward to move. 
ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് പെഡൽ അമർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇൻസൈഡ് ഉള്ള ഈ സ്പ്രിങ് ഇല്ലേ ഈ സ്പ്രിഗോട്ടിന് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പ്രിങ് ആ സ്പ്രിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് പോകും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ എൻഗേജ് ആയി മാറും മറ്റേ ക്ലച്ച് പെഡൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അമർത്തി നിന്ന് അതിന്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ടച്ച് ആയി നിൽക്കില്ല ഈ ഒരു എന്തിലും ടച്ച് ആയി നിൽക്കില്ല ഇവിടെ എവിടെയും ടച്ച് ആയി നിൽക്കില്ല സോ വോട്ട് ആവൻ ഫ്ലൈ വീല് ഫ്രീ ആയിട്ട് റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പൊ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആണ് കോമൺ ആണ് ഓക്കെ സോ മൾട്ടി പ്ലേറ്റിന്റെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫോൺ ക്ലച്ച് വന്നത് സോ ഫോൺ ക്ലച്ചിനും ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സോ ദിസ് അബൌട്ട് ദോൺ ക്ലച്ച് സോ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിന്റെ ഇവിടെ വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് സർഫസ് മെറ്റീരിയൽ സർഫസ് നമ്മൾ രണ്ടും റൊട്ടേഷൻ ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ പോയി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പാർക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈനിങ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ തേഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്താ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റോ അധികം ഓവർ ഹീറ്റോ ജനറേറ്റ് ചെയ്തില്ല സോ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ രണ്ടും ഈ ഒരു പാർട്ടും അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് ഒരു മെറ്റൽ ആണ് അതുപോലെ ഇതൊരു വേറെ മെറ്റൽ ആണ് സോ മെറ്റൽ പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സൗണ്ടും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സ്പാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളൊരു ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാസ്ബെറ്റസ് പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സോ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈവീൽ വരുന്നത് ഓക്കെ കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പൈപ്പ്ല മെറ്റീരിയൽ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ചുറ്റും നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലീവർ മെക്കാനിസം സോ ഈ ലീവർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെഡൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്ന പെഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് സോ പെഡൽ ഉപയോഗിച്ച് മെക്കാനിസം നമ്മൾ എന്തിനെ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ബാക്കോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ബാക്കോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് ഹോൾ തിങ് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക്വേഡ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് അതായത് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കോട്ടേക്ക് ഈ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിനെ എതിരായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബാക്കോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ ബാക്കോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിൻ ഫ്ലൈവേലും ഈ എഞ്ചിൻ ഫ്രാൻഷ് ആപ്പിനൊപ്പം ഈ എഞ്ചിൻ ഫ്ലൈവേൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ വൺസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലീവർ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലൈവീലിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെന്ന് കയറുന്നു ഓക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് സോ ദിസ് അബൌട്ട് ദ കോണിക്കൽ സോ അതിന്റെ ഇൻവൈറ്റ് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കോണിക്കൽ ക്ലച്ച് ഇൻവൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് വരുന്നതാണ് സെന്റർ ഫിഗർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെന്റർ ഫിഗർ ക്ലച്ചും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു സെന്റർ ഫിഗർ ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിന് പകരം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇതിനെ എന്താ പറയുക അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും അതായത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് റോട്ടറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർമേസിനെ അടുത്ത് നിർത്തുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫോൾ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യും എൻഗേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഇസ് എൻഗേജ് ആൻഡ് ഡിസെൻഗേജ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആക്ച്വേറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മുടെ ഏതാ പറയാ ആ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തുള്ള നമ്മുടെ ടെലി നമ്മുടെ ബെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ ഡോർ ബെല്ല് ഈ ഡോർ ബെല്ല് നമ്മള് പഴയ കാലത്ത് സൗണ്ട് ഇല്ല ട്രോർ നമ്മള് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ആക്ച്വേറ്റർ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് അമർത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മാഗൻ ഉണ്ടാവും സോ ആ മാഗ്നെ മുന്നോട്ട് ബാക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സോ അതുപോലെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ കേസ് അതായത് ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ആണ് ഓക്കെ സോ വെൻ കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ദ വൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് എ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ വിച്ച് അട്രാക്ട് ദ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദർ ബൈ എൻഗേജ് ദ ക്ലച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയുള്ള മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ സപ്ലൈ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസെൻഗേജ് ആവുന്നു So, the gear lever consists of the clutch plate, which uh, releases the switch actually. So, when the driver holds the gear lever to engage or disengage, okay? So, gear change in a samayat, or in a samayat, which operates in a cutting force of the current to the winding, okay? Either, uh, gear like a march in a samayat, or in a samayat, or in a current to cut out. So, or in a samayat, a clutch plate, or in a disengage, okay? Okay? അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയൊരു മെക്കാനിസം ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രഭാവം കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നു സോ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ലച്ചും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിലീസ് ആയി മാറുകയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലീവർ നമ്മളിപ്പോൾ ഗിയർ ഇടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ആ ഒരു കറണ്ടിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലീസ് ഉണ്ടാവുന്നു സോ ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ സോ Uh, there were three springs are provided for the pressure plate to help the clutch engage and firmly low speed so moonu spring unda kanna chana engile ningalku ariyalo adayade pressure plate na attraction na adine endha ariya tirichu edukkanayittu adayade ipo nammal ipo sadhana use cheyina single spring aanu pashi ivide use cheyina valare cheriya moonu springs aanu avare use cheyunnathu okay right so <coughs> when clutch is fully engaged there is no relative slip okay so the clutch is slipped properly and thus the torque is transferred to 100 percent efficiency okay so ivada nu vachunengil oru slip undavanulla chance valare koravana so adona nu vachunengil namukku torque correct ay 100 percent efficiency ayita namukku transfer cheyanayita sadhikum okay so the electromagnetic clutch is uh, most suitable for the remote operation okay ipo sadhana edil use cheyunnathu remote operation aanu karana nu vachu ivada linkage illa so adona nu vachunengil adine control cheyanda avashyam illa പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എനർജി ഡിസിപ്ലേഡ് ആസ് എനിക്ക് ഹീറ്റ് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ആക്ച്വേറ്റർ എവറി ടൈം ദ ക്ലാച്ച് ഇസ് എൻഗേജ് സോ ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഓഫ് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിന് ഒരു നല്ലൊരു ഇൻസുലേഷൻ അതായത് ടെമ്പറേച്ചറ